La Dirección General de Carreteras, órgano del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, optó por aparcar. De momento, el proyecto de autovía 43 en el tramo Santa Amalia-Ciudad Real y analizar los datos necesarios para definir las alternativas viables para el acondicionamiento de la carretera nacional 430 como carretera convencional. Así se desprende de la resolución de 19 de julio de 2021 firmada por el director general de carreteras, Javier Herrero Lizano, que concluye que en la opción norte de la 43, que implicaría el desdoblamiento de la Nacional 430, ni la sur, que plantea el trazado por Almadén y Puerto Llano, suponen las alternativas más eficientes, por lo que propone la realización de una actuación generalizada de modernización en la carretera Nacional 430, con actuaciones de mejora de la plataforma, acondicionamiento de trazado y variantes que supriman las travesías de poblaciones a lo largo de 210 kilómetros. El presupuesto para la licitación de estas obras ascendería a unos 350 millones de euros. Según reza dicha resolución publicada este martes en la Plataforma de Contratación del Estado y relativa a acondicionamiento de la carretera nacional 430 desde Badajoz a Valencia por Almansa, tramo Santa Amalia Ciudad Real, desde el momento en el que comenzó a plantearse la autovía entre Ciudad Real y Mérida hace más de dos décadas, la actuación tiene una complicada gestión que llevó a renunciar a su tramitación ambiental en 2013. Tras recordar que actualmente está en vigor el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024, que considera que la autovía 43 en el tramo Puerto Llano Mérida se trata de una conexión en estudio, la Dirección General de Carreteras advierte que la situación económica actual aconseja que se realice un análisis detallado de las actuaciones a abordar, siendo importante que se revisen los estudios y proyectos en busca de alternativas más eficientes. Así, esgrime que la alternativa sur de la A43, seleccionada como más favorable en 2009, se estimó en un presupuesto para conocimiento de la Administración de 1.122 millones de euros, siendo necesario proyectar numerosos viaductos y 4,3 kilómetros de túneles. Frente a esta alternativa de autovía, el trazado de la carretera nacional 430 tiene una longitud menor, su raya, por lo que apunta que actuaciones de acondicionamiento del trazado de esa vía y ejecución de variantes pueden generar beneficios sociales. Esta resolución generó reacciones en el ámbito regional de Castilla-La Mancha y provincial. Desde Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, en su acto en Illescas, pasando por autoridades de Ciudad Real y Puerto Llano. Y en este sentido acabo de hablar esta mañana con la ministra de, de Fomento, con la nueva ministra, con Raquel. Vamos a quedar a vernos con, con tranquilidad para dar un repaso exhaustivo a muchos proyectos. Pero lo he hecho con motivo de una noticia que apareció ayer y que me disgustó, me disgustó sinceramente en, en relación con, con el trazado de la A43. Es una vía clave, clave importante que tiene que vincular por autovía el Mediterráneo con el Atlántico. Es determinante. Y ya, si queremos tener el, el, el campeonato de fútbol conjunto España-Portugal en el 2030, vamos, no tiene ningún pase que no tengamos comunicación por autovía o por alta velocidad. Esto es algo que va a pasar y va a ser muy importante. Pero bueno, realmente tenemos que, te, frente a esa piedra en el camino que ayer vimos a, a nivel de un informe, eh, que era, a mi juicio, perfectamente prescindible, la tranquilidad que me ha transmitido hoy la ministra de que vamos a seguir trabajando en la misma línea, con las mismas ganas de hacer eh, los proyectos de autovías y sabiendo que Puerto Llano es una pieza determinante, para mí, irrenunciable desde el punto de vista de la comunidad autónoma en la planificación de infraestructuras. Para eso están los gobiernos, para cambiar las cosas y para cambiar las inercias. Nos parece muy bien la inversión de 350 millones en la Nacional 430, porque es necesaria para darle seguridad a esa vía, para evitar la alta accidentalidad que tiene ahora mismo, pero en ningún caso puede ser a costa de la autovía por Puerto Llano y Almadén. Está muy bien que se inviertan 350 millones en el arreglo de la Nacional 430. Nos parece bien que las carreteras, todas las vías que se mejoren, en seguridad está perfecto, pero nosotros no vamos a renunciar bajo ningún concepto a la opción sur, bajo ningún concepto, no vamos a renunciar a ello. Yo estoy al habla con el presidente de la región para este tema, precisamente esta mañana he estado hablando con él y él ha estado hablando con la ministra, con Raquel Sánchez, la nueva ministra de Transporte y Desarrollo Sostenible, y le comunica que eh, la opción por la que sigue apostando el gobierno de España 
es por la opción Sulda de la 43. Entonces, a mí me da cierta tranquilidad el que tengamos detrás de nosotros a, eh, al gobierno de Castilla-La Mancha, que apuesta por esta alternativa, sin ir más lejos, la semana pasada el, el presidente de la región que estuvo aquí lo verbalizó, o sea que no, no estoy yo desvelando nada nuevo. Nosotros vamos a seguir adelante con la mesa que tenemos convocada para la semana que viene, para, creo que es el día 24, en la cual hemos convocado a todos los alcaldes por los que va el trazado de esta autovía, eh, partidos políticos, sindicatos, federaciones de empresarios, a todos a la mesa que ya está constituida hace tiempo de la 43 y seguimos apostando por ello. Esta es una apuesta decidida y además necesitamos esa comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico y esa comunicación tiene que ir por aquí. No vamos a renunciar a ella bajo ningún concepto. Es nuestra posición y la vamos a seguir manteniendo. Ya lo he dicho en anteriores ocasiones, esto no es nuevo, esta declaración. Y lo que sí que lo que sí tenemos es el respaldo del gobierno de Castilla-La Mancha. Tenemos el respaldo del gobierno de Castilla-La Mancha y el gobierno de España necesitamos que se pronuncie al respecto.